ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம வந்து உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு மொத வந்து கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு மிக்சியில் போட்டு ஒன்று ரெண்டாக நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குறை குறைனு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உருண்டைக்கு அந்த நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதுக்கு வந்து ஒரு மூணு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா இதெல்லாம் உருண்டையில் போடணும் உருண்டையில் போட்டு பசைஞ்சி உருண்டை பொறிச்சு வச்சுக்கணும் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு தக்காளி இது வந்து தாளிக்கும் போது நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்புறம் குழம்பு கரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் புளி புளி எடுத்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இதோட ரெண்டு தக்காளி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கடலைப்பருப்பு அரைச்சி எடுத்தாச்சு அரைக்கும் போது நீங்கள் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுக்கணும் இப்போ நம்ம அதில் வெங்காயம் வெங்காயம் கொ கருவேப்பில் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட தேங்காய் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனாலும் பரவாயில்ல சோம்பு தேங்காய் கொஞ்சம் சோம்பு தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கிளறிக்கோங்க இது மாதிரி ஒரே சைஸாகவே உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண உருண்டே இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி பானையில் வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணி எடுத்துப்போம் இப்போ நம்ம குழம்பு கரைக்கிறத பார்த்துப்போம் நம்ம புளி ஊற வச்சோம் இல்லையா அதை கரைச்சி எடுத்துட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மூணு ஸ்பூன் தனியா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் உப்பு தேவையான அளவு இதில் ரெண்டு தக்காளி அதிலே போட்டு கரைச்சிக்கோங்க இப்போ குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் வெந்தயம் கடுகும் வெந்தயம் பொறிஞ்ச உடனே அதில் இப்போ நம்ம வெங்காயம் கருவேப்பில் பூண்டு சேர்த்துக்கோம் இது கூட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த குழம்பு இதில் ஊற்றிப்போம் இப்போ நம்ம ஊற்றியாச்சு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொதிச்சு வந்த அப்புறமேட்டு நம்ம வேக வச்ச உருண்டை எடுத்து அதில் போட்டுடலாம் இப்போ உருண்டை சேர்த்த அப்புறமேட்டு அரைச்ச தேங்காய் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் நல்லா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சிடுச்சுன்னா குழம்பு ரெடி குழம்பு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு 